স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন এই সময় অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবিনা সাবি ওয়ার্ল্ডমিটারে তথ্য অনুযায়ী এরি মধ্যে 34 লাখেরও বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 240 হাজারেরও মানুষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশে এরি মধ্যে মোট শনাক্ত রোগী 9455 মৃত্যু হয়েছে 177 সুস্থ হয়েছে 1063 জন সারা বিশ্বেই লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে বাংলাদেশেও কলকারখানা সীমিত পরিমাণে খোলা হয়েছে একদিকে জীবন জীবিকার সংকট জীবন জীবিকার জন্য লড়াই অন্যদিকে এই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার লড়াই এ যেন উভয় সংকট আর এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশ্বের সব দেশের মতোই বাংলাদেশেরও রয়েছে নানান পরিকল্পনা আমরা এই সময় অনুষ্ঠানটিতে এই পরিকল্পনাগুলো নিয়ে কথা বলি এছাড়া করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতিগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলার চেষ্টা করি আমাদের সাথে অতিথিরা যুক্ত হন অতিথিদের তালিকাটি আমি প্রথমেই একটু দিয়ে রাখতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আজ অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি বিভাগীয় প্রধান ভাইরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রহমান সোহান অর্থনীতিবিদ মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা কারা মহাপরিদর্শক এছাড়া যুক্ত হবেন আসিফ আনাম সিদ্দিকী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেড়া পাবনা তানভীর হাসান সৈকত ডাকসু সদস্য তিনিও আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আজকের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন খুব সহজেই আমাদের ফেসবুক লাইভে যে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের অতিথিদেরকে এছাড়া আমাদের টেলিভিশনের পর্দায় যে টেলিফোন নাম্বারটি যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু আপনারা ফোন করে প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি বিটিভি বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এছাড়াও ফেসবুক ইউটিউবে কিন্তু আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন এবারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের যে প্রেস ব্রিফিংটি আছে সেটি একটু দেখে নিতে চাই গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করেছি পাঁচ হাজার দুইশো চোদ্দটি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো আটষট্টিটি এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে একাশি হাজার চারশো চৌত্রিশটি এই নমুনা পরীক্ষা যা করা হয়েছে তার মধ্যে শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় ছয়শো পঁয়ষট্টি জন আজকে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় তারা দুজনই ঢাকার বাইরে এবং এ পর্যন্ত তাহলে আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো একশো সাতাত্তর জন আজকে যেমনটি আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিং এ শুনছিলাম নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো আটষট্টি এবং রোগী শনাক্ত হয়েছে ছয়শো পঁয়ষট্টি মৃত্যু হয়েছে দুই জনের আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি অধ্যাপক ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি আপনাকে স্বাগত এই সময় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ একেবারে প্রথমে এই যেই জিনিসটাই জানতে চাইছি আজকে সর্বাধিক রোগী শনাক্ত হলো ছয়শো পঁয়ষট্টি कमचे कारण कारण एक सेंटर बंद था जार फिर कमे जाए कदि स्वाभाविक भाव चिंता करी देखते विश्व स्वास्थ्य संस्था तीन दिन पर पर डबल हो जाए मैं डबलिंग टाइम टाइम तीन दिन मैं आज के जो एक तीन दिन पर एट दुशोते परिणत हो तीन दिन पर चारशोते परिणत है यह गति एगिए चलते से ही हिसाब से बला जाए जो ग्राफ रही है से ग्राफर एखनर ऊर्धमुखी हमारे ग्राफ रही है बला 
যে মে মাস মানে আক্রান্ত সর্বাধিক হতে পারে সেই সংখ্যার জায়গাটা থেকে আপনি যদি কিছু বলেন যে আপনি দেখেন যে এই এইভাবে যদি প্রতি তিন দিনে ডাবল হয় তাহলে হয়তো বা মে মাস পর্যন্ত যেতে যেতে আমাদের পাঁচ পাঁচ প্রতিদিন হয়তো বা দেখা যাবে যে তিন দিন পর পরে এখন যেমন প্রতি ডাবল হচ্ছে তার মানে হয়তো বা তিন হাজার বা প্রতিদিনে দুই হাজার তিন হাজার হয়তো বা এরকম চলে যেতে পারে ডিটেকশন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি সেই পরিমাণ আমাদের টেস্ট না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই সংখ্যাটা সেভাবে প্রতিফলিত হবে না কারণ আপনি জানেন যে আমাদের যে কেন্দ্রগুলি রয়েছে টেস্ট করার কেন্দ্রগুলো সেগুলিতে যদি হায়েস্ট দুই দিন দুইবার বা তিনবারের বেশি কিন্তু পিসিআর রান করা যাবে না সেক্ষেত্রে আমাদের তিরিশটি বা বত্রিশটি সেন্টার থেকে বড় যে সাত আট আট হাজার বা হার্ডলি দশ হাজার টেস্ট করা যাবে যদি দশ হাজার করা যায় এবং সেটা যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় তাহলে হয়তো বা আমরা একটা আপনার ছবি দেশব্যাপী যে ছবিটা সেটা তুলে তুলে ধরতে পারবো তবে আমি আশা করি যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বা দেশ জুড়ে সমস্ত জায়গাতেই আমরা টেস্ট সেন্টারগুলি আপনার সম্প্রসারিত হবে এবং তখন আমরা একটা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারি मुक्त गणमाम दिवस मुक्त गणमाम की मन करें जी मजरुल हसन बुबुल चैलेंज मोकबा कर सारा पृथ्वी दिवस पालित है सांबा सब चाहते चैलेंटेक्षारेपटे जो विश्वमुक्त गणमा दिवस पालित होने मूलत तीन टी प्रधान चैलेंज रक्षा करते आत्मरक्षा करते हमारे परिवार के रक्षा करते हमजे अफिस रक्षा करते हमें सहकर्मी रक्षा करते हमें मंजूरुल चेस्टा कर 
জি আমাদের সাথে অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি আছেন কথা বলছিলাম তার সাথে আমাদের সাথে দর্শকরা যুক্ত হয়েছে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন ডাজ রেমডেসিভির ট্রিটমেন্ট স্টার্ট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে আসলে আমরা কিন্তু এই রেমডেসিভিরটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে বাংলাদেশে এটি শুরু হয়েছে কিনা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত রেমডেসিভির আসার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি আপনারা জানেন যে মাত্র এফডি এর অনুমোদন পেল এটা এবং সেটা নিয়ে আপনার কিছুদিন বিতর্ক চলছিল যে ডব্লিউএইচও প্রাথমিক অবস্থায় বলেছিল যে এটা হয়তো বা সেরকম কার্যকর নয় কিন্তু এখন কিন্তু এফডিএ এটাকে অনুমোদন দিয়েছে এবং আমি মনে করি যে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বা এই ওষুধটি আমাদের দেশে চলে আসবে কিন্তু বাংলাদেশে অন্যান্য যেসব ওষুধগুলি বর্তমানে আছে সেগুলি কিন্তু আপনার আমার জানা মতে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যাবে সেই সেই হিসাবে কিন্তু আপনার রেমডেসিভির যেহেতু এফডিএ অ্যাপ্রুভ একটি ড্রাগ এটি হয়তো আমরা সরাসরি প্রয়োগ করতে পারবো যদি আমাদের ওষুধ প্রশাসন আপনার এটাকে অনুমতি দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছুদিন হয় হয়তো বা অপেক্ষা করতে হবে जी आवादे शायद बुलबुल मंजुरासन बुलबुल आवारों शंकुक्त हुए थे ना आज भी आपने आज का चोद बाग डॉक्टर साईफुल्ला मुन्शी मंजुरासन बुलबुल दुखितो माच खाने आज शुले एक तो शंकुक्त टा बिच्छिन्नो है गये चिलो जो दी आमी आपने आज का चोद जानते चाहिए चिलाम जे मुक्तो गानों माधुमे धारण � हाँ अभी बोल चलें जो एक बार एक तो विशेष तो खबर तो मुक्त गणों बाद दम दिवस पाली तो होती है ये आगे मुक्त बाद दम गणों गणों बाद दम दिवस से हमरे शुद्ध मत जो कोठा है संगठित होता कड़ा हुए से निर्जातन कड़ा हुए से कोठा है आई नहीं बाधा आते हैं कोठा है उन लोग चैलेंज जाते हैं उसे कुली ना प्रकार था बोलता कि तो एक बार एक विश्व मुक्त मध्यम गणों मध्यम दिवस हमारे किसी समय पाली तो होते हैं संगठित तेरे के एक टा विशेष नोटुन धारण एक परिस्थिति के मुकाबला डॉक्टर देश में कास्ट करते होते हैं, हॉस्पिटल में कास्ट करते होते हैं, तार मुद्दे नहीं जाके निराप्त होते हैं। एके बारे ए निराप्त होते हैं, खर जाएगा तो ये जुदी मंजूर लास्टन बोल बोला हमरा आशी एके बारे जे जुदी शुष्क पास्ट करे हमरा जानते चाहिए जे जी आरेक्टी बोली जे जी होली एक्टिव चैलेंज एटीयू एक टाइम मतलब प्रचुर रॉकों में सर्वर हो हम लोग देखते बात सी तो सांगबादिक देर के ये अपोतुत थिर विरुद्ध है छोटी तो थोड़ी लड़ाई करते होते हैं जाजे जाजे जनगण भी भी प्राप्त ना है चिकित्सा नहीं अपोतुत थोड़ा होते हैं औषध नहीं अपोतुत थोड़ा होते हैं रोगी नहीं अपोतुत थोड़ा प्रशासन जेदिन सेंस तार संगे संगे मीडिया और माटे आते हैं। कर मीडिया तो एक दिन एक जनों बंदों करा जाए नहीं। काजी कौकुनो कौकुन पीपी ये पहलम की ना हमरा कौकुनो उन्नो सुरक्षा पहलम की ना शेटे नाजी नहीं की तो हमरा माटे नहीं बची। काजी काजी मध्य दी हमरा सीखे उठ ची। काजी सहितिक थे के एक्टिव होच्छ प्रातिष्ठानिक भावे जैसो आरेक्टी होते हैं जब तो थर्ड जो नम्र विभिन्न जगह जाती है तो प्रोजेक्टी को तो उन लोग नम्र देखते पाते हैं अकुन शास्त्र मंत्रणालय प्रेस ब्रीफिंग टी डिजिटली होते हैं तो तो मंत्रणालय डिजिटली कथा बोलते हैं पानुनियो प्रथम मंत्री डिजिटली सारा पृथ्वी भी पति कनेक्टिविटी करते हैं काजी प्रोजेक्टी पुलिसेर पासा पर्सी, शेखने तादरिक का बीचे शुरू कर आखा दौर कर, शेजुन आम्र सरकार का चे बोले सिलम जे संगठित देर जो ना आपतो तो 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 दूसरी जागा है, लोकोड़ आखा दौर कर, एक्टिव होते, जे ये कास कुर्ती की इतिमध्य हमारे एक जोन संगठित मारा गया चन, अजे एक जोन संगठित जो दी मारा जाना जी जा आरेक्टी जेटी बोलते हैं जे जेसंगबादी का आक्रमण तो होता है ना प्रायः शुरुआत जोन संगबादी का आक्रमण तो हो जाए होता है 
এখন পর্যন্ত আরো বেশি হতে পারে যে সাংবাদিক মারা গেছেন তার স্ত্রী এবং পুত্র আক্রান্ত হয়েছে তারা যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যে কোনো হাসপাতালে সুবিধাটা পান আমি বলছি না যে সাধারণ মানুষ যারা আক্রান্ত হচ্ছে তার চেয়ে বাড়তি সুবিধা দিতে হবে কিন্তু যেহেতু আমরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করার মধ্য থেকে আক্রান্ত হচ্ছি কাজে এই সুবিধা কারণ যে সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন মারা গেলেন তাকে তিনটি হাসপাতাল ঘুরতে হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যায় না যখন একটি হাসপাতাল পাওয়া গেল তখন তার অবস্থা আসলে করুন কাজে প্রাথমিকভাবে আমি মনে করি যে এই দুইটি জায়গাতে আপাতত ভাবে যদি মানে একটি সরকারি ঘোষণা থাকে তাহলে অন্তত আমরা স্বস্তি পাবো যে না আমরা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছি সাংবাদিকরা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে সেই দিকটাকে এক ধরনের স্বীকৃতি দেওয়া হলো আর তারপরে মিডিয়ার যে অন্য সংকট আছে সেই সংকটের জন্য আমার আমাদের বিস্তারিত প্রস্তাবনা আছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাতে এই সময়ে সাংবাদিকরা চাকরি না হারান চাকরিচ্যুত না হন সেই দিকে খেয়াল রাখা দরকার এই বেতন ভাতা যাতে নিয়মিত হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা দরকার এই এই জায়গাগুলিতে খেয়াল রাখা দরকার মালিক কর্তৃপক্ষ যাতে এই মুহূর্তে বেতন বোনাস এই জায়গাটাতে তাদেরকে নতুন ধরনের কোনো অস্বস্তিকর জায়গায় না ঠেলে দেন বেতন বোনাস ছাটাই সবকিছুই তো আসলে নজরে আনা উচিত এবং সেই বিষয়ে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা দিয়েছি যেমন গার্মেন্ট সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য একটা স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হচ্ছে যে মিডিয়ার মধ্যে মিডিয়ার মালিকদের মধ্যে যারা চান তাদেরকে এরকম একটা সুবিধা দেওয়া যেতে পারে যে তারা একটা স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পেতে পারেন যে ঋণের মধ্য দিয়ে তারা হয়তো আপাতত সংকটটি কাটিয়ে উঠতে পারেন তারপরে দীর্ঘমেয়াদে হয়তো অন্য জিনিস করা যেতে পারে মানে সেটি হয়তো বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের ঘরের পাশের দেশ পাকিস্তানে ঘরের পাশের দেশ ভারতের দুই একটি রাজ্যে এইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কাজে সম্মুখসারীর যুদ্ধ হিসেবে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা দৃশ্যমান কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি তবে আমি আপনাকে বলি যে কি ব্যবস্থা কেউ নিল কি নিল না সেটার জন্য তার টেলিভিশন বন্ধ থাকবে না সাংবাদিকদের কাজ বন্ধ থাকবে না পত্রিকা বন্ধ থাকবে না আমরা আমাদের কাজটা করেই যেতে থাকবো কিন্তু যেহেতু যুদ্ধে আমরা একসঙ্গে আছি সেই জন্য যুদ্ধের অন্য যোদ্ধাদের জন্য যে ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেই রকম সুবিধা আমরা সাংবাদিকদের জন্য চাই জি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল যিনি বলছিলেন আসলে সাংবাদিকরা কোনো প্রণোদনা বা কোনো কিছুর জন্য হয়তো তাদের বসে থাকতে হবে না তারা যেহেতু তাদের দায়িত্ব পালনে তারা ব্রত তারা সেই দায়িত্বটি পালন করবেন কিন্তু সকলের যেহেতু পেশাগত দায়িত্ব বা এই কাজের সাথে করোনা ভাইরাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তারা কাজ করছে এবং বিভিন্ন সেক্টরে এই বিষয়গুলো সাহায্য সহযোগিতা তারা পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরও যদি এটি পায় সেই ক্ষেত্রে মনোবল দৃঢ় হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সাথে দর্শক আছেন দর্শক আপনার নামটি বলে কোথায় থেকে বলছেন বলে প্রশ্নটি করুন জি আপনার নামটি বলে আপনি কোথা থেকে বলছেন জায়গার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন মনে হয় সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দর্শক আবারও চেষ্টা করুন নিশ্চয়ই আমাদের লাইনটি আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনার যে প্রশ্নটি আছে আমাদের কাছে করতে পারবেন আমাদের দর্শকের আমাদের অতিথির কাছে করতে পারবেন অধ্যাপক ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি আপনার কাছেই আসছি আমি আবারও আমাদের সাথে নানান দর্শক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন যে প্লাজমা থেরাপির কথা আমরা শুনছি সেই প্লাজমা থেরাপিটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলেন কেননা অনেকের মধ্যেই এটা নিয়ে অনেক কথা আছে এটা আসলে প্লাজমা থেরাপি প্লাজমাটা কি এটা একটু আগে বলে নিই আসলে আমাদের রক্তে দুইটি অংশ থাকে একটি হচ্ছে সেলুলার পার্ট বা কোষীয় অংশ বিভিন্ন ধরনের কোষ থাকে আপনারা যখন পরীক্ষা করেন বিভিন্ন সময়ে তখন দেখে থাকেন যে ডাব্লিউ বি সি আর বি সি এরকম কতগুলি জিনিস থাকে এগুলিকে আমরা সেলুলার পার্ট বলি আর একটি অংশ থাকে প্লাজমা সেটা হচ্ছে আপনার জলীয় অংশ আমাদের এই জলীয় অংশের মধ্যে আপনার কিছু কিছু আপনার প্রোটিন থাকে এই প্রোটিনগুলি হচ্ছে অ্যান্টিবডি বলে থাকি আর অনেক রকমের প্রোটিন থাকে এই অ্যান্টিবডিগুলি হচ্ছে মূলত ভাইরাস বা কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে তৈরি হয় এই অ্যান্টিবডিগুলি আমাদের ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে যখন কোনো একটি ব্যক্তি আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি এই যে কোভিড ইনফেকশনের কথা এর এই ভাইরাস দ্বারা যখন আক্রান্ত হন তার শরীরে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় এবং এই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ার ফলেই কিন্তু উনি সুস্থ হয়ে বাড়ি যান 
যখন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেলেন তখন তার মধ্যে থেকে এই রক্ত যদি আমরা সংগ্রহ করি এবং সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা যদি ওই প্লাজমার অংশটুকু যে অংশটুকুতে ওই অ্যান্টিবডিটি রয়েছে সেটা যদি আমরা পৃথকীকরণ করে ফেলি সরিয়ে ফেলি এবং পরবর্তীতে যদি একজন ব্যক্তি অসুস্থ থাকেন যিনি সংক্রমণে কোভিড সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন তার যদি সিভিয়ার কন্ডিশন থাকে খুব খারাপ অবস্থা থাকে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন থাকে এটা দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত করা কি হচ্ছে আপনার প্লাজমা থেরাপি এর মধ্যে ইতিমধ্যে ধরেন চায়না এবং তুরস্ক এবং অনেক আমেরিকাতে এই থেরাপিকে আপনার পরীক্ষামূলকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তুরস্কে এই পরীক্ষা এই প্লাজমা থেরাপি দেওয়া হচ্ছে এবং রীতিমতো ভালো হচ্ছে বাংলাদেশে এটি কবে নাগাদ প্রয়োগের চেষ্টা করা হতে পারে আচ্ছা বাংলাদেশে আসলে আমাদের একটা কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির কাজটা কাজ হয়েছিল যে এটা কিভাবে দেওয়া হবে সেই প্রটোকলটি তৈরি করা ইতিমধ্যে এটি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে দিয়ে দিয়েছি এবং আশা করি যে এটা অতি সত্তর যদি এটা অনুমোদন হয় তাহলে বাংলাদেশেও কিন্তু আমরা এটি শুরু করতে পারবো এই ক্ষেত্রে তো একটি চ্যালেঞ্জও আছে কেননা অনেকেই কিন্তু এই প্লাজমাটা দিতে চায় না হ্যাঁ এখানে আসলে কি আমাদের রক্তদানের ব্যাপারে যেরকম একটা অনীহা আছে ঠিক তেমনি এই প্লাজমার দেওয়ার ব্যাপার কিন্তু অনীহা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু যদি আমরা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারি যিনি সুস্থ হয়ে গেলেন তাকে যদি আমরা বোঝাতে পারি আমি আশা করি যে এর মধ্যে থেকে আপনি আপনি জানেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও কিন্তু অনেক ডোনার এগিয়ে এসেছে যারা অসুস্থ হয়েছেন তারা এগিয়ে এসেছেন এই প্লাজমা ডোনেট করার জন্য মানে খুব সহজ করে বলেন যদি মানে প্লাজমা দিলে তেমন কোনো ক্ষতির তো না না কোনো ক্ষতি নেই কারণ আপনার শরীরে যে রক্ত একশো বিশ দিন পর পরে নতুন রক্ত তৈরি হয় এবং পূর্বতন যে কোষীয় অংশগুলি থাকে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায় আপনি ডোনেট আপনি যদি এটা দান করেন আর না করেন এটা এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং আপনি যদি আপনার সেই প্লাজমা একটু দান করেন এতে মানুষের উপকার হবে আপনার কোনোই অপকার হবে না বরঞ্চ আপনি থেকে মানুষের থেকে অনেক আশীর্বাদ পাবেন অনেক আপনি মানসিকভাবে একজন উন্নত মানুষ মানুষে পরিণত হবে না আসলে মানবিক মানুষে পরিণত হবে না করোনা ভাইরাস থেকে কতদিন মুক্তি পাওয়ার কতদিনের মধ্যে এটা দিতে হবে বা কতদিন পরে দিলে এটা হবে এটা মূলত আমরা যখন একজন ব্যক্তি যখন তার সম্পূর্ণ যে লক্ষণগুলি থাকে শ্বাসকষ্ট বা অন্যান্য লক্ষণগুলি যখন থাকবে না এবং ওনার আপনার থ্রট সোয়াব থেকে মানে গলার থেকে বা নাক থেকে যে পরীক্ষাটা করা হয় সেখানে পিসিআর করে আমরা সেটাকে বলছি সেই টেস্টটা যেদিন নেগেটিভ হয়ে যাবে তার থেকে বিশ থেকে আঠাশ দিন পরে মূলত এই সেরামটি বা স্যাম্পলটি কালেক্ট করা রক্তটি কালেক্ট করা হবে সংগ্রহ করা হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার তার মধ্যে কোনো ভাইরাস থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না জি আমাদের দর্শক একটি প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন ঠিক না তিনি মন্তব্যই করেছেন জেনম সিকুয়েন্স আমরা এটা নিয়ে শুনছি আসলে বেশ কয়েকদিন থেকে যে করোনা ভাইরাসের এখন বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় জি আসলে এটা নিয়ে অনেকেই কাজ করছে আমরাও কাজ করছি এটা একটা দৌড়ের মতো বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে অনেক দেশ থেকে জেনম সিকুয়েন্স প্রকাশিত হয়ে গেছে আমরা আমাদের মানে দেশের অনেকেই এই সক্ষমতা আছে সবাই চেষ্টা করছি আমি আশা করি যে কেউ না কেউ একদিন হয়তো আমরা জেনম সিকুয়েন্স বাংলাদেশ থেকে পাবলিশ করতে পারবে তবে এটা প্রয়োজনীয়তা কি সেটা একটু বলা দরকার আসলে বিশ্বে জুড়ে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস যে সংক্রমণ হচ্ছে এই সংক্রমণের মধ্যে ভাইরাসের একটা চরিত্র হচ্ছে যে এটা আপনার এটার মধ্যে নিজস্ব পরিবর্তন করে এর যে পিসিআর করে আমরা যে জিনিসটি ভাইরাস যে খণ্ডাংশটি আমরা নির্ণয় করি সেটা হচ্ছে ওর আর এনএ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা একটা ক্রোমোজোম বলতে পারি যদি সহজ ভাষায় ভাষা বলার জন্য আমাদের কোষে যেরকম ক্রোমোজোম থাকে ভাইরাসেরও একটা ক্রোমোজোম হচ্ছে আর এনএ তো সেইটার মধ্যে যদি কোনো সামান্যতম পরিবর্তন হয় তাহলে দেখা যায় যে ভাইরাসের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যায় এই জিনিসটা বোঝা যাবে যে বাংলাদেশে যে আপনার লক্ষণগুলি প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি কি আপনার বেশি না কম আমাদের এখানে যদি আপনি দেখেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু ওরকমভাবে মৃত্যু হার এখন পর্যন্ত অনেক কম অথচ আপনি যদি আমেরিকাতে চলুন আমি জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য বলছি আমেরিকাতে কিন্তু অনেক বেশি এই সংক্রমণ তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের দেশের সাথে আমেরিকার যে স্ট্রেন বা যে ভাইরাসে তার কোনো পার্থক্য আছে কিনা যার জন্য এরকম পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন নীলাশা আমার মায়ের মাঝে মাঝে রাতে জ্বর শরীর ব্যথা হয় এবং সকালে গলা ব্যথা হয় এর জন্য কি করবেন না এটা যদি ওনার যদি প্রতিদিনই হয় যেমন এখন ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে 
আমরা একটা একটা বসন্তকাল বা শীত গরমকালের দিকে যাচ্ছি বৈশাখ মাস শুরু হয়ে গেছে এরকম ক্ষেত্রে আমরা সব সময় যেটা দেখি যে আমরা হয় এসি বা ফ্যান চালিয়ে ঘুমাই বা ঠান্ডা এখন বেশি পড়ছে রাতের বেলা সেক্ষেত্রে এরকম হতে পারে কিন্তু দেখতে হবে যে ওনার আপনার গলা ব্যথা হচ্ছে কিনা জ্বর এসেছে কিনা ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা গায়ে ব্যথা আছে কিনা এই কয়েকটা জিনিসের দিকে বেশি নজর দিতে হবে এবং তো এই চারটা জিনিসকে যদি আমরা প্যারামিটার্স ধরে নিই বা মূল লক্ষণ ধরে নিই এগুলি আছে কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে মাহবুবুর রহমান আমাদের দর্শকরা কিন্তু এছাড়াও রোগ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও করোনার সাথে রিলেটেড অনেক প্রশ্নই আমাদের করেন যেমন মাহবুবুর রহমান তিনি বলেছেন অনেক দেশেই দেখলাম যাদের সাজার পরিমাণ কম করোনার কারণে তাদেরকে কারাগার থেকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশেও কি এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা নিশ্চয়ই দর্শক আমাদের দেশেও এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দুই জনকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গতকাল থেকেই তাদের মুক্তি দেওয়া ধাপে ধাপে শুরু হয়েছে আর আমাদের সাথে আরো আছেন আরেকটি জিনিস যে বিষয়টি আসলে দর্শকরা প্রায় জানতে চান এই যে আমাদের যারা মারা যাচ্ছেন করোনা ভাইরাসে তাদের দেহে করোনার যে উপসর্গ ঠিক না যে সংক্রমণটা কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে আসলে জি আর খুব সুন্দর প্রশ্ন এবং খুব রিলেভেন্ট প্রশ্ন কারণ আমরা দেখছি যে দেশব্যাপী যখন করোনা ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বা অনেক সময় দেখা গেছে যে খুব হৃদয় বিদারক যে সেই লাশ গ্রহণ করতে কেউ আসছে না সেই লাশকে দাফন করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না তখন এটা খুবই একটি আপনার যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন যে আসলে এই এই মৃত ব্যক্তি থেকে এই ভাইরাস ছড়ায় কি না আসলে আপনার যদি এই ব্যাপারে আমি জনগণকে এবং দেশবাসীকে বলতে চাই যে আপনারা যদি একজন মৃত ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় মত অনুযায়ী যদি তাকে দাফন কাফন করতে চান বা সৎকার করতে চান এতে কোনো অসুবিধা নাই যদি আপনি নিয়ম মেনে এই কাজটি করেন সেটি কীরকম আগে বলিনি যে আসলেও কি এই ভাইরাস ছড়ায় কি না সেটা আগে জানা দরকার আসলে যখন একজন ব্যক্তি মরে যান তখন কিন্তু তার কোনো শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না সেক্ষেত্রে তার শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কোনো এই ভাইরাস ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু ওই জানেন যে যখন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেন তখন কিন্তু তার স্লেশা মুখের থেকে ফেনা বা তার মলমূত্র বের হয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই যে এই বর্জ্য পদার্থগুলি আছে এই বর্জ্য পদার্থের মধ্যে কিন্তু এই ভাইরাস আপনার বেঁচে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা আপনার সংক্রমণ ছড়াতে পারে সুতরাং আমরা যদি একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে তাকে সাথে সাথেই একটা পলিথিন ব্যাগে এই মুড়ে ফেলতে হবে এবং ওনাকে দাফন কার্য অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং সেখানে যখন জানা যা হবে ছয় মিটার দূরে আপনি অবস্থান করবেন এবং সীমিত সংখ্যক লোক দিয়ে সেই জানা যা সম্পন্ন করে কবরস্থ করবেন যত দ্রুত সম্ভব এবং সেই কবরের চারপাশে জীবাণুনাশক ছড়িয়ে দিতে হবে এইভাবে আপনার ধর্মীয় নীতি মেনে অতি সহজেই কিন্তু এই কাজটি কাজটি করা যায় আপনি আছেন আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এরই মধ্যে রেহমান সোভান অর্থনীতিবিদ স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের এই সময় অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে যে কথাটা বারবারই শুনছি যে একেবারে করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্ব মন্দার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার কথা সব কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে আপনি যদি একটু ছোট করে সার্বিক পরিস্থিতিটা বলেন অর্থনীতির সারা বিশ্বের বাংলাদেশ সহ বিশ্বে তো এখন একটু সংকট থাকছে আর যত সময় আর সংকট চলবে আরো সিরিয়াস অবস্থা হতে পারে এখন তো সমস্যাটি হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তো সব প্রায় এখন বন্ধ পথে আছে এখন সব জায়গায় এখন ডিমান্ড অসুবিধা হচ্ছে ওই যে জন্য চাহিদা বাজারে তারপর সাপ্লাই সাইড থেকে সমস্যা হচ্ছে যে দেশ এক্সপোর্ট করতে পারে ওনার তো এখন লকডাউনের মধ্যে আছে তো তারপর ওনার তো কারখানা চলে নাই ওনার মার্কেটিং প্রক্রিয়া চলে নাই ওনার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম স্থগিত আছে তো এই দুই সাইড থেকে সাপ্লাই সাইড থেকে যে একটু সংকট আছে এরকম প্রবলেম চলবে আমার বাংলাদেশ সমস্যা হচ্ছে কি যেসব বাইং দেশ আছে ওইখানে ওইখানে ওনার কাস্টমার অনেক কমে গেছে লোক বাজার যাচ্ছে না তারপর তারপর ওনার ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার এখন বন্ধ করে রাখছেন এখানে ঋতু করছেন খুব আস্তে করছেন খুব কঠিন ব্যবহার করছেন আমার বাংলাদেশ 
সরাসরি টাকাও দিচ্ছে না এটা হচ্ছে কি এখন যখন ডিমান্ড রিভাইভ হবে তারপর ওই সময় ওনাকে টাকা দিবে এখানে আমার লোক তো এই প্রবলেম তো সব এখন আছে আর আর বাড়তে পারে জি স্যার কথা এখন হচ্ছে একটা জিনিস যদি একদম সুনির্দিষ্ট করে বলি আমরা যে দেখেছি দা ইকোনমিস্ট তারা একটা জরিপ চালিয়েছে উদীয়মান সবল অর্থনীতির যে দেশগুলো আছে 66টা দেশের মধ্যে তারা এই জরিপটি চালিয়েছে একেবারে শক্তিশালী থেকে দুর্বলতর যে দেশগুলো তার একটা র‍্যাংকিং করেছে এবং সেই র‍্যাংকিং এ দেখা গেছে বাংলাদেশ নবম স্থানে আছে ভারত চীন সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের পরে আছে আমরা বিশ্ব মন্দার কথা বলছি বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কথা শুনছি বা ভাবছি আশঙ্কা করছি কিন্তু এই প্রতিবেদনটি কি আমাদেরকে একটু স্বস্তি দিতে পারে না না আমি দেখেছি ওইটা তো যাচ্ছে কি যে যখন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এখন একটা সঠিক পথে ছিল ও যেখানে আমার বাংলাদেশের নরমাল ট্রেডিং সিস্টেম কোনো এরকম ইন্টারফিয়ারেন্স ছিল না তো এরকম ফসল হয়েছে আমার রিজার্ভ পজিশন ভালো আমার ডেট পজিশন সময় ভালোই ছিল এখন কিন্তু ভবিষ্যতে এইটা যে এই মুহূর্তে যে অবস্থা ভবিষ্যতে যে অবস্থা হতে পারে এখানে এখানে কোনো মিল নাই অর্থ হচ্ছে কি আমার বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ডিপেন্ড করছে কি আমার আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা কেমন হবে একটা আমার সাইডে আমার এখন যে কোভিড ভাইরাসের ফ্যাক্টরি আছে এটা কতদিন তারপর আমার প্রোডাকশন সিস্টেম ভালো করে রিভাইভ করতে পারে তারপর কত ওই বার্ক করতে পারবো এখানে এটা কত আমার ওই যে লেবারকে আমার এখন একটু সুস্থ থাকতে পারে এখানে এসবের উপরে তো ডিপেন্ড করবে এটা তো উপরে যে আমার আগে অবস্থা ছিল ওইটা তো ভবিষ্যতে ওইটা থাকবে তো এটা তো ঠিক নেই এটা তো আমার যে যে কোভিডের উপরে নির্ভর করবে কেমন করে আমার এখন একটা ব্যবস্থা রাখছে এখানে ওনাকে সামলাচ্ছে কেমন করে ওইটার উপরে আমার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ স্যার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে অর্থনৈতিক যে বিশ্বমন্দার কথা আমরা বলছি বা এই সবকিছু অ্যানালাইসিস আপনি করলেন স্যার আমরা যদি এ থেকে উত্তরণ পেতে পারি বা এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আর কি কি পরিকল্পনা আমাদের করা যেতে পারে এখন তো আমার তো প্রথম তো ভাইরাসের সঙ্গে আমার কোন একটা সামলাতে হবে এখানে তো এই তো দেখা যাচ্ছে কি ভাইরাস কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কি লোক বাজারে যাচ্ছে না এই মানে কি তারপর আমার চাহিদা সব কমোডিটি কমে গেছে আপনি তো ডেইলি পড়ছেন টিভিতে দেখছেন কি আমার চোখের কি কষ্ট হচ্ছে ওনার ফসল তো ভালো হচ্ছে কিন্তু ওনার তো তারপর মার্কেটিং এর সমস্যা হচ্ছে ওই বিতরণের সমস্যা হচ্ছে ওই বিতরণ সিস্টেম বিতরণ একটু লকডাউন এর কিছু আছে অনেক কিছু তো তারপর সঠিকভাবে যে আমার নর্মাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে ওইটা চল নেয় এখানে তো এইটা তারপর ফসল বাজারে নিয়ে আসতে পারি না তো এইটা নিয়ে তারপর ডিপেন্ড করছে শিগগিরই ওর একটা নিরুপদের মধ্যে আমার এখন একটা সিস্টেম প্রোডাকশন মার্কেটিং এখন একটা বাজারের আবার যা জিনিসপত্র আমার বাজারে নিয়ে আসতে পারে এটা তারপর আমার ইন্টারন্যাশনাল সরকারের তরফ থেকে এগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে সম্ভব হবে আসলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বৈশ্বিক সবকিছু থেকে উতরে যাওয়ার জন্য স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রেহমান সোভান অর্থনীতিবিদ তিনি যেমনটি বলছিলেন আসলে যে আমাদের অর্থনীতিকে যদি চাঙা রাখা কথা আমরা চিন্তা করি অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার চেষ্টা করি কি কি আসলে আমাদের করণীয় সেই জায়গাগুলোকে তিনি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছিলেন আমাদের সাথে অধ্যাপক ডাক্তার সাইফ উল্লাহ মুন্সি আছেন 
আমাদের দর্শকরা যে বিষয়টি বলছেন আসলে লকডাউনের বিষয়টা নিয়ে আসলে লকডাউন আমাদের কতটা মেনে চলা উচিত আমরা কিন্তু ছুটি বাড়াচ্ছি বিভিন্ন ভাবে কিন্তু মানুষকে আটকানোর চেষ্টা করছে কিন্তু মানুষের নিজের সচেতনতার জায়গাটা কতটা আসলে আমরা করতে পারছি বাংলাদেশ আপনি জানেন যে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্টাডি করা হয়েছে যে বাংলাদেশে কি রকম এই লকডাউন মানা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অন এন এভারেজ 60% এ সাফল্য যে মানুষের মুভমেন্ট কে আপনার নির্দিষ্ট করে লকডাউনের যে উদ্দেশ্য সে সফল কম 50 টু 60% এটা সাফল্য তবে এটাকে যদি আমরা মানে আমরা যদি দেখি যে এটা এই যে আপনার কম এটার মোবিলিটি যে বেশি বেরি বেশি হচ্ছে এটা মূলত আপনার অর্থনৈতিক কারণটাই কিন্তু আসলে দেখতে হবে আপনি জানেন যে আমরা মধ্যমায়ের দেশ আমাদের আমাদের অর্থনীতি নির্ভর করছে আপনার রেডিমেড গার্মেন্টসের উপর লেদার এন্ড আদার আদার যেসব ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে যদি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ব্যালেন্স করতে হবে আসলে আমাদের স্বাস্থ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি কিন্তু আমাদের অর্থনীতি বাণিজ্য ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সরকার কিন্তু কিছুদিন বিরতিতে এই লকডাউন বৃদ্ধি করছেন যার ফলে কিন্তু আমরা দাবি করতে পারি যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের যে আপনার মোট এই কোভিডের কেস এবং মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে আপনি যদি ভারত পাকিস্তান এর সাথে তুলনা করেন বা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করেন আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে তাহলে কিন্তু এখন পর্যন্ত বলা যায় যে আমরা নিয়ন্ত্রণে আছি আমরা জানি না ভবিষ্যতে কি হবে কারণ দেখেন যে অনেক ইন্ডাস্ট্রি খুলে যাচ্ছে এবং একবার যখন এই ইন্ডাস্ট্রি খুলে দেবেন তখন কিন্তু আরও অনেক কিছুই খুলে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে কিন্তু এই লকডাউনকে আরও বেশি যাদের প্রয়োজন নেই তাদেরকে অবশ্যই আপনার ঘরে থাকতে হবে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে যদি আমরা ধীরলয়ে আপনার ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে ওপেন করে দেয় তাহলে কিন্তু হয়তো আমাদের ক্যাজুয়ালিটিস অনেক কম হবে আমাদের সাথে দর্শক যুক্ত হয়েছেন দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন বলে প্রশ্নটি করুন জি হ্যালো জি আমি সিলেট থেকে বলছি মোহাম্মদ তুফাইল আহমেদ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে লকডাউন যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে আসলে হচ্ছে না লোকেরা মাস্ক পরে বাইরে বের হচ্ছে না বাজারে অবাধে লোকেরা চলাফেরা করছে সেটা কিন্তু অনেক রিস্কি তারপর আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে যে সিলেটে উসমানী মেডিকেল কলেজে মাত্র একশো নব্বই জন প্রতিদিন টেস্ট করার ক্যাপাসিটি আছে এই বিভাগীয় শহরেই মাত্র এত অল্প তাছাড়া অন্যান্য দেশের কি অবস্থা এই যদি অল্প সংখ্যক বিশ্বব্যাপী কিন্তু কেউ প্রস্তুত ছিল না যে এই প্যান্ডেমিক বা মহামারী আসবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও কিন্তু প্রস্তুতি ওই একই ভাবে হয়তো বা সেরকম ভাবে ছিল না কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন যে প্রায় একত্রিশটি জায়গায় কিন্তু এই টেস্ট সম্প্রসারিত হয়েছে এবং অচিরে আরও অনেক জায়গায় হবে আসলে আমাদেরকে সময়ের সাথে দৌড়াতে হচ্ছে বিভিন্ন শুধুমাত্র আমরা চাইলেই কিন্তু আমরা আপনার যে কোনো জায়গায় ল্যাব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না কারণ এর সাথে ল্যাবের যে আনুষাঙ্গিক আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি এবং আপনার যে যে যন্ত্রপাতি দরকার হয় শুধু যন্ত্রপাতি থাকলেও হবে না কিন্তু তার পাশাপাশি সেগুলি চাল চালানোর জন্য দক্ষ জনবল এগুলিও কিন্তু দরকার সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অতি দ্রুত একটি থেকে এখন কিন্তু একত্রিশটি ল্যাবে কিন্তু এখন টেস্ট হচ্ছে সুতরাং একদিক থেকে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে এই কীভাবে সমগ্র দেশব্যাপী এই টেস্টকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সব কিছুরই কিন্তু একটা লিমিটেশনস থাকে যে পিসিআর পদ্ধতি এটা একটা লিমিটেড যে ওই আপনি যেটা বললেন যে একটা মেশিন দিয়ে কিন্তু একশো নব্বইটা দুইবারে একশো নব্বইটার বেশি করা সম্ভব নয় সুতরাং আমাদের এই লিমিটেশনটা মেনে নিতে হবে আমাদেরকে এখন বিকল্প অন্য কোনো টেস্ট আনা যায় কি না সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর দিতে হবে আমি জানি যে আমাদের যারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আছেন ওনার সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছেন এবং আমি আশা করি যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই জাতীয় কিছু সিদ্ধান্ত আসতে পারে হয়তো বা নিশ্চয়ই বিকল্প টেস্ট কি হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো কিন্তু দর্শক যে জিনিসটি বলতে চাই বন্দি ঘনত্ব হ্রাসের কথাটি আমি একটু আগেই বলছিলাম আমাদের দর্শকের যে প্রশ্ন সেটির উত্তরটি দিচ্ছিলাম যে আমরা জানি বন্দি ঘনত্ব হ্রাসের জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে দুই হাজার আটশো চুরাশি জনকে ধাপে ধাপে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে গতকাল থেকে এছাড়াও কারা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেছেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা তার বক্তব্যটি আমরা শুনে নিই করোনা পরিস্থিতিতে 
কারাগারগুলোতে বন্দি ঘনত্ব শাসের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ বিবেচনায় লঘুদণ্ড প্রাপ্ত দু হাজার আটশো জন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই সিদ্ধান্ত গতকাল থেকে তিন ধাপে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে আশা করছি এ সপ্তাহান্তে তা সম্পন্ন হবে মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকেই করোনা প্রতিরোধে কারাগারসমূহে ব্যবস্থা গৃহীত হয় করোনার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি যেমন হ্যান্ড ওয়াশ ফেস মাস্ক ব্যবহার ফুটপাথ স্প্রেইং ইত্যাদির পাশাপাশি আমরা নতুন আগত বন্দীদের আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করি আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক কোর্টগামী বন্দীদের হাজিরা স্থগিত করা হয় বন্দীদের সাথে এখন বিশেষ পরিস্থিতিতে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ রয়েছে এই পরিস্থিতিতে যেন গুজব ডালপালা মেলতে না পারে সে কারণে আমরা প্রতি দুশো পঞ্চাশ জন বন্দীর জন্য একটি করে অস্থায়ী টেলিফোন বুথ স্থাপন করে প্রতি সাত দিন অন্তর যেন স্বজনদের সাথে তারা কথা বলতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি পাশাপাশি তাদের পার্সোনাল ক্যাশে যেন আত্মীয় স্বজন টাকা পাঠাতে পারে সে কারণে আমরা নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে প্রতি ডিভিশনে আমরা একটি করে কোয়ারেন্টিন সেন্টার ইয়ার মাঠ করে রেখেছি আর একটি কথা না বললেই নয় সেটি হচ্ছে যে করোনা প্রতিরোধের পাশাপাশি আমরা কারাগারের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে সর্বতভাবে আমরা কাজ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এছাড়াও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাবলী আমরা পালন করছি আমরা শুনছিলাম কারা মহাপরিদর্শক তিনি কারা ব্যবস্থাপনার যে ধাপগুলো যে প্রক্রিয়াগুলো শুরু হয়েছে সেইটি সম্পর্কে আমাদের বলছিলেন আমাদের সাথে দর্শক যুক্ত হয়েছেন দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন বলে প্রশ্নটি করুন আমি রংপুর থেকে নেওয়াজ বলছিলাম আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মুন্সী স্যারের কাছে যে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের বা ত্বকের উপর কি ভাইরাসটা অবস্থান করে নাকি বিরাজ করে নাকি যে যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো ভাবতেছে যে যেহেতু ছোঁয়াচ্ছে বলা হচ্ছে দূরত্ব বজায় রাখছে বলা হচ্ছে হয়তো বা কারোর শরীরের সাথে স্পর্শ লাগলে কি ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে যায় নাকি বিষয়টাই এটা একটু ক্লিয়ার করে যদি বলতে না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ভাইরাসটা কি লোমকূপের ভিতর দিয়ে বা চামড়ার ভিতর দিয়ে শোষিত হতে পারে কিনা শরীরের ভিতরে चामा दिए प्रवेश करते पड़े घुरे बेड़ा तरफ कन्सेप्टा कपड़े जाते ना लेगे जाए होते कपड़ी अपनी गाउन नीचे कपड़ी से श्लेषाइए मध्य <laughs> রমজান মাসে তারাবির নামাজ স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বছরে যেভাবে আমরা আদায় করেছি সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা নেই বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখেই বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই সরকারিভাবেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তারাবির নামাজ যেন আমরা ঘরে আদায় করি তবে হ্যাঁ মসজিদগুলাকেও আবাদ রাখার জন্য মসজিদেও যেন এবাদত চালু থাকে নামাজ চালু থাকে তেলাবাদ চালু থাকে সেজন্য সীমিত পরিসরে দশ বারো জনের মধ্যে সেই তারাবির নামাজগুলি আদায়ের জন্য বলা হয়েছে আমরাও আশা করব এবং আহ্বান করব দেশের মানুষ সবাই যেন এই বিষয়গুলাকে পালন করেন 
আবারো ফিরে এলাম বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ এবং সময় উপযোগী আয়োজন এই সময় অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি আমাদের দর্শক অনুপ আচার্যজি তিনি যেটি বলেছেন আমার বাবার কোমরে ব্যথা বয়স 55 তার কারণ প্রায় 10 11 বছর আগে ভারী একটা জিনিস তিনি নিচ থেকে উপরে তোলার জন্য তার কোমরে ব্যথাটি হয়েছিল তিনি বলছেন বর্তমানে উনার উঠতে বসতে খুব ব্যথা হয় ফ্লোফেনাক ইনজেকশন নিলে কিছু কম থাকে তার প্রশ্নটি হলো উনি কি ওষুধ খেতে পারেন বা এখন কি ওষুধ খেতে পারেন বা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখালে ভালো হয় কিনা আসলে এখন তো উনি ইনজেকশন বা সাধারণ যে ক্লোফেনাক ট্যাবলেটও পাওয়া যায় ক্লোফেনাক জেলও পাওয়া যায় এগুলি ব্যবহার করলে উনি ভালো থাকবেন সাথে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ উনাকে খেতে হবে আর এখন তো করোনার যে অবস্থা চলছে এতে আমরা ওনার উচিত যদি কোনো ইমার্জেন্সি যেহেতু নয় ওনার সাধারণ যে ব্যথা আছে এই উপশম হয়ে যাবে এই দুটি ওষুধ খেলে একটি হচ্ছে ক্লোফেনাক যেটা আপনি নিজেই বললেন সাথে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেলে আর এই মুহূর্তে ওনাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়াটা সমীচীন হবে না যদি কোনো ইমার্জেন্সি কিছু না হয় তাহলে উনি বাসায় বসে কিন্তু টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোনো ভাবে ওনার যে পরিচিত চিকিৎসক আছেন তারকে ফোনে যোগাযোগ করে তার সেবা নিতে পারেন ওনাকে এই অবস্থায় কখনোই হাসপাতালে নেওয়াকে আমরা ভালো মনে করি না আমরা দেখছি যে ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি যে পুলিশ বাহিনী খুব বেশি পরিমাণে তারা আক্রান্ত হচ্ছে করোনা আক্রান্ত হচ্ছে এটি কেন আসলে বাংলাদেশে আসলে এইবার আপনি দেখেছেন যে পুলিশ বাহিনী খুবই তৎপর করোনার যে লকডাউন কে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এবং আমি অনেক পুলিশ বাহিনীদেরকে আমি সেলুট জানাই যে ওনারা আপনার কর্তব্য নিষ্ঠ হয়ে এই দায়িত্ব পালন করছেন কিন্তু তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তাদের এই কর্তব্য পালনের পাশাপাশি ওনারা যাতে ওনাদের নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা করেন কারণ ওনাদের অনেকেই হয়তোবা যখন মানুষের সাথে কথা বলছেন ওদের ওনাদের মধ্যে কেউ হয়তোবা করোনা আক্রান্ত থাকতে পারেন তাদের খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন হয়তোবা তাদের কোনো কিছু পরীক্ষা করতে গিয়ে হাতে দিয়ে সেই জিনিস স্পর্শ করছেন হয়তোবা ওনাদের কাছে আমি আমি দেখিনি কখনো ওনাদের কাছে আপনার যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা আমার হেক্সি সলভার এই জাতীয় কোনো কিছু আমি আমি দেখিনি শুধু আমি মাস্ক পরা দেখেছি পুলিশ সদস্যদের কিন্তু আসলে কিন্তু ফেস শিল্ড বা মাস্ক এবং হাত ধুয়ে ফেলার যে বন্দোবস্ত সেটা কিন্তু খুব জরুরি আপনি যখনই একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন কাজ করবেন বা তার কোনো কিছু স্পর্শ করবেন তার সাথে সাথে কিন্তু হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বা যে সব স্পিরিট 70% অ্যালকোহল এগুলিতে হাত মুছে ফেলতে হবে আমি আমাদের পুলিশ ভাইরা আমার মনে হচ্ছে যে এখানে তাদের কিছু প্রশিক্ষণ দরকার এবং এটা একটা কারণ যে তাদের প্রশিক্ষণটা হয়তো বা যেহেতু দ্রুত খুব দ্রুত আপনার এই মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে ওনাদেরকে সেভাবে এই নলেজ গ্যাপের জন্য একটা সমস্যা হচ্ছে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ওনারা যেখানে থাকেন ওনারা একটা রেজিমেন্টাল লাইফ একটা ব্যারেকে অবস্থান করেন সেখানে খুব কাছাকাছি অবস্থান করেন ওনারা সুতরাং তাদেরকে এই ওনাদের বাসস্থানের দিকেও কিন্তু আমাদের নজর দিতে হবে যে সেখান থেকে যাতে সংক্রমণটা ছড়িয়ে না পড়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পেয়েছি আসলে একসাথে থাকার কারণে সেখানে অনেক বেশি পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে আক্রান্ত হওয়ার পরে করোনা پیشنটের আসলে মেইনটেনেন্সটা কি রকম হওয়া উচিত একজন ব্যক্তি যখন আপনার করোনা ভাইরাসে আপনার আক্রান্ত হয়ে যায় ওনার একটা হচ্ছে যে ওনার পরিবারে কেউ হয়তো নিয়ে এসেছেন ভাইরাসটি উনি যখন জ্বর আপনার গলা ব্যথা গায়ে ব্যথা এরকম সংক্রমণে যে যে লক্ষণগুলি আমি প্রথমে বলেছিলাম সেগুলি যখন ওনার প্রকাশিত হবে তখন কিন্তু আমরা এখন যেহেতু সামাজিক সংক্রমণ হয়ে গেছে এখন যেহেতু কমিউনিটিতে এটা ছড়িয়ে পড়েছে আমরা কিন্তু তাকে সাথে সাথে টেস্ট করার জন্য বলি না আমরা যখন 3 4 5 দিন যখন ওনার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে বা ওনার জ্বর এসেছে তখন ওনাকে আমরা মূলত যে কোন একটি সেন্টারে এসে এই টেস্ট করতে বলি আগে যে আমরা এখন যেহেতু চতুর্থ ধাপে আছি মহামারীর আমরা কিন্তু তৃতীয় ধাপে এটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আপনার স্যাম্পল কালেক্ট করা হতো এখন কিন্তু এই চতুর্থ ধাপে আমরা চলে আসার ফলে এখন আর কিন্তু বাড়িতে গিয়ে স্যাম্পল কালেক্ট হয় না সুতরাং ওই ব্যক্তিকে নিকটস্থ যে আপনার পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেখানে আসতে হবে এবং যখন উনি সেখান থেকে জেনে যাবেন যে উনি করোনা পজিটিভ তখন উনি বাসায় অবস্থান করবেন এবং একটি কক্ষে অবস্থান করবেন যে কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে যে অন্য ব্যক্তি থেকে ওনার উনি পৃথক থাকবেন এবং ওনার খাদ্যটি প্রতিদিনই ওনার খাদ্য আপনার পৌঁছে দেওয়া 
থাকবে ওনার রুমে এবং উনি যে প্লেটে খাবেন সেই খাওয়াটা শেষ হয়ে গেলে আমরা সাবান দিয়ে আবার সেটি ধুয়ে ফেলব উনি যে বাথরুম ব্যবহার করবেন সেই বাথরুমটি অন্য কেউ ব্যবহার করবে না এবং উনি একটা चौदह दिन एक पृथ्वी करण अवस्था थकबें क्योंकि आबाद जो वास्तवतार कथा आसे एक बाथरूम व्यवहार करबें ना एक ही बसाय शारीरिकारा गणमामे देखते पेल बेड़ा स्वास्थ्य कमप्लेक्स गेट सामने एक जीवाणुनाशक फग गेट लागिए विस्तारित जी धन्यवाद करना भाईर प्रकोप शुरू हार पर ही जरा सरकारी कर्मकर्ता कर्मचारी रही थी। एक ही साथ चिकित्सक बृंद रही विभिन्न समय चेष्टा कर जाधर श्रेष्ठकू दिए संकट के मोकबिला कर चिकित्सक रही हासपाले जरा जावा कर मोटामुटी लकडाउन मध्य दिए आई समय विगत एक मास बसि समय के सरकार कर्मकर्ता जरा आभिन्न दायित्व पालन आज कठोर परिश्रम करते हमारे जाए मानुष्ट प्रयोजन द्रव्य सामग्री कई बजार गो के बड़ परिसर छड़े देर विषय जाते अल्प छोट जैगा बसि भीड़ ना हो द्रव्य मूल्य नियंत्रण मोबाइल कोर्ट मे शारिक दूर जनगण रही नागरिक रही सम्मानित अभिजोगे बरखास्त हो मानविक सहायता कार्यक्रम तो मानविक सहायता कार्यक्रम मध्य थे पौरसभा इनियन पर्यायर मानुषे दौर गोड़ाई मानविक सहायता पोछे दीची सरकार जो बरद्द गो पासी कारणहन हो पड़े इनियन पर्या खाद्य बान्धव कर्मसूची रहीजिडी कर्मसूची रही है सब मिले मन मानविक सहायता सरकार रही है असंख्य धन्यवाद 
আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আসিফ আনাম সিদ্দিকী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেড়া পাবনা থেকে আমাদের সাথে দর্শক যুক্ত হয়েছে দর্শক আপনার নামটি বলে জায়গাটির নামটি বলে প্রশ্নটি করে ফেলুন আমি জয়ন্ত বলছিলাম গাজীপুর থেকে প্রশ্ন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা বাজারে যেগুলো অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড পাই যেমন স্যাবলন ডিটল এই টাইপের এই লিকুইড গুলো কি আমরা হ্যান্ড ওয়াশের পরিবর্তে পানিতে গোলায় ব্যবহার করতে পারবো কিনা এবং পারলে এটা রেশিও কত হবে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদেরকে যদি ভাইরাসকে আপনার মারতে হয় তাহলে সেগুলিতে অবশ্যই অ্যালকোহল থাকতে হবে সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল বা সিক্সটি পারসেন্ট অ্যালকোহল এরকম যদি না হয় তাহলে কোনো আপনার জীবাণুনাশক কাজ করবে না বাজারে যেসব জীবাণুনাশক আছে সেগুলি কেনার সময় আপনাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যদি ভাইরাসকে মারতে হয় তাহলে অ্যালকোহল থাকতে হবে সেরকম জীবাণুনাশককে ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্নের উত্তর জি দর্শক নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আপনি যা জানতে চেয়েছেন সেটি পেয়ে গেছেন আমরা এরপরে যেটি বলছিলাম যে ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি যে আপনি বলছিলেন তখন যে বিকল্প কিছু যদি আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি বের করতে পারি আমরা কিন্তু দেখেছি ভারতে এরই মধ্যে ভারতের গবেষকরা বলেছেন অ্যান্টাসিড ফ্যামোটিডিন নামে তারা এটি বলছেন যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বা করোনা ভাইরাসের জন্য ভালো কাজ দিবে আপনি কি মনে করেন আসলে না আসলে এরকম যদি আপনি বৈজ্ঞানিক কোনো গবেষণাপত্রে যদি এগুলি প্রকাশিত না হয় এবং সেগুলো যদি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এগুলি আসলে মানে আপনার গ্রহণযোগ্য নয় এরকম অনেক কিছুই আমরা বলে থাকি কিন্তু এগুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত না হচ্ছে বা কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে না যাচ্ছে সেটা আপনার এটাকে আমরা ধরে নিব না যেটা মানে সত্যিকার এই তথ্য বা সঠিক তথ্য আপনার এই প্রসঙ্গে আমি একটা আগে আপনার প্রশ্নটা করেছিলেন হয়তো আমি সেটা উত্তর দিয়ে নেই যে যদি আমাদের যেহেতু বাসা ছোট সেক্ষেত্রে আপনার যদি একজন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি যদি পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কিভাবে থাকবেন একটা হচ্ছে যে বাসা সবাইকে হয়তো মাস্ক পরতে পারেন বাচ্চা যারা ছোট বাচ্চা তাদেরকে দূরে রাখতে হবে এবং উনি যে দ্রব্যগুলিতে স্পর্শ করছেন সেই দ্রব্যগুলিকে অন্যরা স্পর্শ করবেন না সেগুলি আলাদা করে রাখবেন এবং উনি একটা নির্দিষ্ট কোনায় বাসার ছোট বাসা হলে সে কোনাতেই অবস্থান করবেন এইভাবে ওনাকে একটা পৃথকীকরণের অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে অন্য সদস্যদের থেকে এস কে সজীব তিনি বলছেন নড়াইল থেকে কিছুদিন যাবত তার চোখ ও নাক চুলকায় এবং ঘন ঘন হাঁচি হয় তাহলে এখন তিনি কি করতে পারে না এটা এটা কোনোটাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের লক্ষণ নয় আমি আবার বলছি মূলত জ্বর থাকতে হবে গলা ব্যথা থাকতে হবে আপনার শ্বাসকষ্ট থাকতে হবে গায়ে ব্যথা থাকবে নিজেকে খুব ল্যাথার্জিক মনে হবে অবসন্ন মনে হবে এরকম যদি কোনো এবং আশেপাশে দুই চার জনে আরও জ্বর থাকতে পারে এরকম কোনো যদি লক্ষণ থাকে তাহলে একমাত্র আমরা মনে আপনি মনে করবেন যে করোনা আক্রান্ত অনেক সময় মানসিকভাবে অনেকে মনে করে যে তার হয়তো বা করোনা ভাইরাস হয়ে গেল কিন্তু আসলে এই যে চার পাঁচটি লক্ষণ বললাম এই লক্ষণের অন্তত দুই তিনটি যদি উপস্থিত থাকে তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে হয়তো বা আপনার করোনা হয়েছে তখন আপনাকে পরীক্ষা করতে হবে আমাদের সাথে আরও দর্শক আছেন মিলন মাহমুদ আমি একজন অটো চালক মেম্বারের কাছে গিয়েছিলাম ত্রাণের জন্য কিন্তু তিনি বলেন অটো চালকের জন্য কোনো ত্রাণ নেই তাহলে কি আমি গরিবের মধ্যে পড়ি না মিলন মাহমুদ আমরা আপনার যেই মন্তব্যটি পড়লাম আমি একদম একজন একেবারেই গণমাধ্যম কর্মী আমি আপনার যে লেখাটি সেটি পড়লাম আশা করছি যে সংশ্লিষ্ট যারা কর্তৃপক্ষ আছেন নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি তারা এটি দেখে থাকেন অনুষ্ঠানটি তাদের নজরে আসবে এবং আপনার যে ত্রাণের প্রয়োজন সেটি তারা হয়তো সেই ব্যবস্থাটি করবেন কারণ আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদের কথাগুলো পৌঁছে দেওয়া আমাদের সাথে আরও আছেন এর মধ্যে যুক্ত হয়েছেন আমি সীমা বয়স চল্লিশ আচ্ছা সীমা উনি ওনার বয়স চল্লিশ রোজার প্রথম থেকে তার বাথরুম কম ছিল আজ থেকে তিন দিন আগে তার লুজ মোশন শুরু হয় এখন বাথরুম বন্ধ একেবারে এবং প্রচুর গ্যাস হচ্ছে গলায় বায়ুপথে কোনো গ্যাস নাই এখন আমি কি করব স্যালাইন ও ফিলমেট দুটি খেয়েছি না এটা এটা করোনা সংক্রান্ত কোনো সংক্রমণ নয় এটা সাধারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা 
रोजार समय एरक होते ही आपके नियमित जो रोजा जो खाद्य अभ्यस आगुल शब्जी बसि खाने आशा करी अपना जो उपशम है एर क्योंकि ये करणारे को सम्पृक्त नए जी हिमेल खान जेटी विश्वर अनेक देश भैक्सिन गवेषणा चलते गवेषणा चलते कि भैक्सिन गवेषणा करा मत मध्यम आय देश पक्षे खूब ही कठिन बेपार আমরা এখানে যে ভ্যাকসিন কোম্পানিগুলি রয়েছে সেগুলি হয়তো বা কোনো উদ্যোগ নিলে করা সম্ভব হবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভ্যাকসিনের জন্য যে ধরনের আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন সেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয় এবং আমাদের এখনো অনেক টেকনিক্যাল অনেক আপনার কম রয়েছে কমতি রয়েছে সেগুলি তো আছে প্লাস আমাদের সেরকম গবেষকও প্রয়োজন ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা করার জন্য সেক্ষেত্রে আপাতত অন্তত করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের কোনো ভ্যাকসিনের গবেষণা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি আপনার কাছে আসছি আবারও আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তানভীর হাসান সৈকত সদস্য ডাকসু তানভীর হাসান সৈকত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই সময় অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সেই সাথে আপনাকে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি जी आपनी जे धरण क्या कर अवश्य कृतज्ञता दाबीदार आसले आपनी अपन क्या कथा जी आसि आपनी दर्शक जो एक क्षेत्र शुरू कर गल्पा धन्यवाद आसले अपना जानेंदेश सहकारे सारा पृथ्वी एन करना भाइर हम महामारी आकार धारण कर प्रतिपालन देखे इतिम्य प्राय आढ़ाई लक्ष मानुष मारा गए तो बांग्लादेश जोखन प्रथम दिके लॉकडाउन ने पता जाते हैं, आमदर पब्लिक विश्वविद्यालय गुलो, ढाका विश्वविद्यालय शौकरे प्रतिरा विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल गुलो होते हैं अपना बैकेंड पूरे दाह होते हैं, आमदर हॉल थी के स्टूडेंट आ शवा चोले गये थे, ठीक ए मूड पे आमरो भाषाई जावर कथा � जे कोनो दिन एने दिन खार मतो काज करे पाशा पाशी होच्छ जे भाषुवान मानुष ऐश हो रहे अनेक भाषुवान मानुष हुए चाप लेट शोभा जानी जे ये मानुष गुलो होच्छ जेखने तादर पूरी बार नहीं घर नहीं रामना कोरा मतो कोनो कैपेबिलिटी नहीं तो ये मानुष गुलो के आश्ले की भावे बाचा नो जाए तो शेचिन ताथे के अम्� छात्रा शिक्षक शौकरे शवाई मिले विभिन्न एटम नहीं चिलो, अमरा सर्वशेष अनिश्चय आठानों बेर बोन नतो देखे चीज़ एक ग्रामी ग्रामी छत्तर हजार रूटी बनी है उसे ढाका विश्वविद्यालय छिलरा उसे दिए चे, तो शेष जगह टा थे कि आमी चिंता करलाम जो ये मानुष गुलो जोनो की कोरा जाए, कहो प्रयोजन चिलो। शेठी कतो टका दिया आपने शुरू करले नहीं काज थी एवं कारा कारा अस्ते अस्ते कोड़े आपना शायद जुकत होते शुरू करलो। अच्छा, अमी तो बोले नहीं, तारा के एक मिनट बोले नहीं चीज़े आश्चर्य। अमरा एकोन आज के तैतलिश्तो मोदी ना अमरा काज चला ची, अमरा तेरे काज होच्छे एकोन पोते दिन अमरा डेर हजार मानुष को चलाना कोरे खावा ची दुई बेला भाषण मानुष गुलो के। आर एक आज ची शुरू करा शुमे अमरा के चमातो तेर तो आमी इधर शौच जुगते एक आस्ती चाली जाते पार ची आस्ती बैलिस्ट तो मुदिन शेष करे तारालिस्ट तो मुदिमे पोषित ची आमी जी जेटी बोल चिलाम जे शवर शौच जुगता आस्ते आस्ते करे आपना शायद जुगत होते शुरू कर लो उन ने दर जन्नो की बोल बना चले आपने तो एकोन शवर का सेक्टर रोल मॉडल रहती मतो आश्ले आम्रा जो दे आमादेर दायित्व गुलो के शुद्ध दायित्व ही शबे नहीं ताहले उच्च जे इटा मानी खूब खुद्रा का धारण करे वन इटा खूब शुंदर भावे कोरारा संभव ना एक आस्ते जो दे आमी दायित्व ही शबे नहीं तम ताहले आमी पढ़ता ना इटा आमा दायित्व पश्चावशे भालो बाशना चिलो ये मानुष गुलो प
থেকে মানুষের জন্য কাজ করব শুধু সরকারের একা সম্ভব নয় এই সমস্যা সমাধান করা সরকারের পাশাপাশি আমরা যদি নিজে দায়িত্ববোধ এবং ভালোবাসা সম্পৃতির মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কাজটি করি তাহলে এই বাংলাদেশে কোন মানুষ না খেয়ে মরবে না এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই আমরা সবাই সেই আশাবাদী ব্যক্ত করি এই বাংলাদেশে কেউ আসলে না খেয়ে মারা যাবে না কারণ আপনার মতন তানভীর আরো অনেকেই হয়তো জন্ম নেবে অনেকেই থাকবে অনেকেই এভাবে কাজ করবে সংশ্লিষ্ট যে সাহায্য সহযোগিতাগুলো করার চেষ্টা করবে সংশ্লিষ্ট মানুষদেরকে আশেপাশের মানুষদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে এর মধ্যে যুক্ত হয়েছিলেন তানভীর হাসান সৈকত সদস্য ডাকসু তার কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম আমরা বলছিলাম যে তিনি একজন রোল মডেল এরকম করে কিন্তু আমরা সবাই মিলে যে যার জায়গা থেকে সবাইকে সাহায্য করতে পারে একজনের সাহায্য হতে পারে অনেক বড় একটা সাহায্য আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি সাইফুল্লাহ মুন্সি আপনার কাছে আবারও আসতে চাই আমরা কথা বলছিলাম আমি আগে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা আসলে যে প্লাজমা থেরাপি বিভিন্ন থেরাপির কথা বলছি আপনি বিকল্প থেরাপির বিকল্প চিকিৎসার কথা বলেছেন সেই ক্ষেত্রে বিকল্প চিকিৎসাগুলো আসলে কি হতে পারে না আসলে আমাদের যদি একজন যেটা হয় যে যখন প্রাথমিক অবস্থায় যখন একজন ব্যক্তি যদি ওনাকে দেখা যায় যে বাসায় থাকতে বলছি আমরা যাদের লক্ষণ দেখা গিয়েছে এবং যাদের আমরা টেস্ট করে দেখেছি যে আপনার করোনা পজিটিভ সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কিন্তু মানসিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে তাকে মানসিকভাবে বুস্ট আপ করা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওনাকে কতগুলি খাদ্যর ব্যাপারে বলা যেতে পারে যেমন ভিটামিন সি বা এরকম যেসব ফল রয়েছে ভিটামিন সি আছে সেগুলি খাওয়া যেতে পারে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্য ওনার চলবে পাশাপাশি গরম চা গার্গেল করা ভ্যাপার নেওয়া এগুলি কিন্তু আপনার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জন উপকার পেয়েছে এরকম করে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ভেপার নেওয়াটার পিছনে হয়তো বা একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কারণ ভাইরাস তাহলে যে আমাদের যে নাসারন্দ্র বা আমাদের শ্বাসযন্ত্র আছে সেখানে মরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেই সেই ক্ষেত্রে ভাইরাসের পরিমাণটা কমে যেতে পারে এটা জি আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আপনার কাছে আবার আসবো দর্শকের ফোনটি নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন বলে প্রশ্নটি করুন गल्प गुज कर अड्डार दूर अवस्थान करें तर हाथ धुए फ नाक मुख परिष्कार रखें सब समय शारीरिक दूरत मेनटेन कर चलें व्यवधान टीटेन कर चलें সেভাবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কারাগারে কোনো আমার জানা মতে কোনো কোভিড পেশেন্ট আমরা শুনতে পাইনি সুতরাং এটা মনে করি যে ওইভাবে মেনটেন হচ্ছে বিধায় কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো কোভিড রোগী কারাগারে দেখতে পাইনি জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার সাইফুল্লাহ মুন্সি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীকাল আবারও হাজির হব নতুন কোন অতিথির সাথে নতুন কোন বিষয় নিয়ে কারণ আপনারা প্রতিদিনই আমাদের কাছে নানান ধরনের প্রশ্ন করেন করোনা সংশ্লিষ্ট এবং আমরা চেষ্টা করি সেই উত্তরগুলো দেওয়ার হয়তো সেই দিনই পারি না কিন্তু প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাথে থাকবেন এই সময় অনুষ্ঠানটি দেখবেন নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের উত্তরটি পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ